ang mga pamilihan sa Espanya gaya ng Valencia Central Market, isang kamati sa produktong mabentang-mabenta. So, may iba-iba silang klase ng kamati. Ang lalaki, muy grande. So, ito yung tomate valenciano na sa so, unang tingin, iisipin mo parang hilaw pa siya dahil medyo orange yung color. Pero pag binigsan mo siya, medyo pinkish yung color niya. So, ito yung iba't ibang mga kamati sa pwede mabili dito. Tawag nila dito ang tomate rama. Yung rama, ito yung basic. Yung parang may kasama siyang stem kaya tomate rama. This is tomate pera. Uh, ginagamit ito ng maraming mga iba't ibang chef kasi ang ganda ng kulay niya tapos medyo manamis na mis yung flavor niya. Ang mga kamatis na ito, isa sa pangunahing sangkap sa putahing Espanyol na pamilyar sa ating mga Pilipino. Ang kaldereta. Karaniwan, kambing o kaya naman baka ang ginagamit nating mga Pinoy sa kaldereta. Pero ang chef at restaurant owner na si Alejandro, karne ng tupa o lamb, ang ginagamit sa recipe na minanapan niya sa kanyang lolo at lola, ang kaldereta de cordero. Hello, Hi. Chef Alejandro. Hi. You used to eat caldereta yeah. uh, when you were young? It's very good, it's very easy, the caldereta. Uh -huh. It's typical in Spain. You okay, what are we going to use? You, the cordero. The cordero, the lamb. Lamb. This is ah. the leg. The leg, okay. okay. And this is the ribs. Ribs, the ribs. ribs. The okay. Ribs. So we have a caldero. Okay, <laughs> exactly. Caldero for caldereta. Kaya ang caldereta okay. ang tawag dun ay dahil niluluto siya sa isang caldero. We put the Blank. leg and ribs. Yeah. Okay. So sinisir lang natin muna yung ating cordero o yung lamb para lang malock in mo yung flavor ng karne. Isa doon sa mga dahilan kung bakit sinisir muna nila yung karne para rin daw yung yung mantika na pinagprituhan ng karne, doon mo rin igigisa lahat ng mga vegetables mo, lalong sasarap yung vegetables kasi meron na siyang flavor ng karne. One onion, uh, red pepper. Red pepper. Yeah, a little celery. Celery. Okay. And garlic. Garlic, It's, uh, paste already. In Spain, always ajo. Ajo. In, always, ajo. Laurel. Laurel, baby. One or two. White wine? White wine. White If you wine. want red, red. Okay. Or whatever you want. What is the red wine and the white wine for? What does it do? For flavor. cook. Flavor. For cook, mm -hmm. it's better red. For meat. And meat. If you cook a uh, fish, it's better white. Tomato? Okay. Okay, tomato. And put a little a sugar. Little? Sugar. Sugar. Okay. For the tomato. So it's not too sour. Yeah. Okay. And now, Put the meat. Just mix it. Mix it the, all the vegetables with the, with the wine, with the meat, okay? Uh -huh. And now put the potato. No water? No agua? Ahora, ahora. Now, ah, now, yeah, now, yeah, now. Yeah. Dame okay, okay. el brandy. Brandy? Yeah, brandy. It's a cognac. Cognac? What? I said cognac? agua. No, no this... yeah, after agua. Okay. And now this. Look, wait. That's too much! No. If you want oregano, oregano. a little oregano, uh, cinnamon. And, And you then put agua. Agua. Unang-una yung sa atin, walang wine. Pangalawa, ang ginagamit natin, tomato sauce. Ilalagyan pa nga natin minsan ng cheese. At saka ng liver spread, di ba? And now... Ito may cinnamon. And now... 20, 30 minutes. 30 minutes. Okay. We wait. Cover it. And? Low fire. Yeah. Presenting Chef Alejandro's Caldereta de Cordero. Mmm. Mmm. Lasang lasa ko yung oregano. Mmm. Uy, masarap siya. Tsaka para sa niluto lang ng saglit, malambot siya. Mmm, ang sarap! Pero ibang-iba siya dun sa kaldereta na, ng Pilipinas. Ito, lasang-lasa mo yung oregano, lasang-lasa mo yung tomatoes. It's really good, ha? Hindi ko alam kung dahil ba dun sa wine, pero... Mmm! 
<laughs> this is perfect with the rice. Perfect. Iba man ang timpla ng kaldereta nila, may isang sangkap na parehong ginagamit din sa kalderetang Pinoy, kamatis. Pinaniniwala ang unang itinanim ang kamatis noong 700 AD ng mga Aztec sa Mexico. Nang makarating ang mga Espanyol sa Mexico, isa ang kamatis sa mga produktong inuwi ng Spanish conquistador na si Hernan Cortes sa Espanya noong 1519. Dinala naman ng mga Espanyol sa Pilipinas ang kamatis sa pamamagitan ng Manila Acapulco Galleon Trade. Ang paggamit ng kamatis sa mga lutuin, impluensya ng mga Espanyol sa mga ninuno natin. Ang kamatis dito, one half inch lang ang radius. Maliit pa sa cherry tomato na nakikita natin. At saka, ang kamatis noon, nung yung ating mga ninuno, tinikman nila nung una, sabi nila, it is maasim-asim. Kaya siguro ang kamatis ay isa sa mga popular na sinasama sa mga sinigang.